在世界的身边，当你在眼前，足够让我去跟时间求证。睡觉呀！我我闺蜜失恋了，我一下班我就立刻跑去酒吧陪她喝酒了。她说她跟她男朋友三年，但还是分手了。她觉得那种从始至终的那种爱情叫天上掉馅饼。像我运气这么差的人，我觉得这辈子最幸运的事情就是碰到老公你。你能这么想，我很感动。但不要以为这样我就可以原谅你，凌晨两点才回家。把这个喝了再睡。嘿，陈校长，这肯定是个误会。我们班的学生。偷学校的公章也没用啊！我专程去调的监控，就是他们三个偷的。偷公章那次，有领导来我们学校评估，校长说环境卫生评估的重点，然后就留下我们打扫卫生。对，而且专留我们这种成绩差的，就是区别对待。我们当然很生气。当然想给他颜色看看，结果，结果就闯祸了呗。还有我，哈哈。你们几个啊，平时净给学校拖后腿，今天呢，给你们一个将功补过的机会，知道吗？知道。校长，呃，您定制的假牙，这怎么你送来了？是这样的，这开诊所的那号人啊，正好是我们家亲戚，所以我顺便就给带回来了。我看了，完美无缺。您要是带上了，那一定是无比闪亮
看什么看？我说你们这几个捣蛋孩子，好好干，别偷懒，知道不？啊，校长，那我先走了，慢走啊。你怎么这么怂啊？这叫官逼民反，民不得不反。我在家都没这么干过活。就是，你怕什么呀？有费大川挺闲的。那，你准备怎么办？我的计划是这样的啊，留下一个望风，剩下一个跟我一块出动。但是跟我一块出动的这个人吧，必须得跟我一样，勇气与智慧并存。我，不是你俩。那这样吧，我发起一个公平的竞赛，你们谁猜对了谁跟我去。你们猜我的左脚有几根脚趾头？五个。到你了。六个。<笑>你猜对了，你跟我走。你好，我是邮政特快专递啊，麻烦出门取一下快件，好吧？哎，好好好，哎。走走走走走，走吧想偷公章，程校长，就念在他们是初犯，再给一次机会。初犯，还想再偷一次啊？哎呦，我们都还给您了，您还想怎么着啊？你很得意是吧？你们三个，全部开除！不要！我们真的其实只是想偷您的假牙。对对对，因为您的假牙太好看了，瞬间击中了我的灵魂。我们想给高老师配一个一模一样的。这，对，我牙不太好，谢谢你们啊。胡闹！简直是胡闹、偷窃，还撒谎！严木，你干嘛来了？校长好，我是费大川的家长，我听说他闯祸了。没大没小，我是你舅舅，我爸是他舅老爷，我妈是他爸的外甥女。呃，我外公是他的，这这这这都是是什么是什么呢？这是，我不管你们谁是谁，我就问你们现在怎么办？能怎么办？能怎么办？就算我们真的偷了您的公章了，那也是您给逼的，是您把我们分成了三六九等，我们是学生又不是奴隶。为了真理和自由，我们甘愿抛头颅洒热血，但是就是不能接受被开除。好，好啊，好，说得好，啊，好，您不就是嫌弃我们成绩差吗？对吧？那咱们打个赌，期中考试我们要是进步了，咱们新账旧账一笔勾销，怎么样？
就按你说的，期末考试，你能考进前一百名，这笔账，咱们就一笔勾销。你要进不去呢，啊？你要考不进，请你们家长考虑考虑，看有没有学校愿意收偷公章的学生。没问题啊，校长，对不起啊，我马上回去写检查。哎，校长，对不起，你别听费大春瞎说，他他他刚才太激动了。考进前一百名有什么难的？闭嘴，没问题。我们年级有十二个班，每个班不低于六十人。那又怎么样？总共有多少？七百三十九人。没问题，校长。多少？七百三十九人。哎，程校长，您看，站在您前面的这三个人呐，要是考进前一百，那是绝对不可能。真要是按这个标准，显得您故意为难学生。呃，不如再给他们一次机会，如果这次月考能提高一百名，呃，这件事儿就既往不咎。您看呢？哎，来来来，徐长徐长，最近天太热，容易上火。嗯，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思。校长您退退退。好，知道了，放心吧。嗯。我跟我妈说了，她说给我请个高年级的家教，考不上就转去私立学校了。那我还不是完蛋了？你不是有现成的照官巢吗？找他，你试试。我情愿开除，我也不愿意被他侮辱啊。对了，你不是还有个外甥吗？亲外甥呢？是啊，你真聪明，我怎么没想到呢？我们家默默从小啊就是个乐于助人的人，完蛋！我有主意了。早。老爷在我手里了，你看着办吧。所以呢，帮我们补习，我我,我们只能靠你了。对，不行，不会占用你太多时间的。出去，我今天晚上就炖了他，锅我都准备好了，你到底答应不答应？不答应。风太大，我没听清。不用听清，动手吧。你真不管他了？管。你们炖了他，我就炖了你们两个。这些怎么接啊？实在不行就把他放了吧。乔伊，你自己闯的祸自己解决吧。你，对不起，吓到你了。算了吧。补课安排的双休日，你们的活动范围只有客厅，不准迟到，不准早退，没经过我的允许不准说话。还有最重要的一点，妥协。高一年级有七百三十九人，上次月考赵曹一排名七百三十九，费大川七百一十四，目标很容易，保守估计你们平均分在五十六分就可以过关。距离下一次月考还有二十一天，我给你们俩制定了计划，你们必须严格按计划执行复习，没有任何借口
I love you, I love you. 妈呀！怎么好不吵呀？都背了一天了，回不回？哎哎！六国破灭，非兵不利，战不善，必在路。必在路秦，路秦而立，我路秦而立。破灭之道也，或曰六国互丧。I think he'll be a reporter. I live in Shanghai. He. Are you a teacher? Teacher, have you ever seen us before? Is there? 请了个年级前三来补课，是你吗？我同桌得蓝月岩做手术，我替他代课。那什么，我叫大雄，我叫郝五一。知道，这温超同班同学嘛。嗯，那个，其实我也不知道怎么补课啊，我学习成绩挺差。那你同桌还找你代课？这不是欠钱吗？就当抵债了。这样都行？怎么着？这课上不上了？你原本咱去干嘛？酒吧呀。言情小说套路之一，男女主第一次见面一定会不欢而散，但命运会让他们再次相遇。如果一个男人跟你吵过架，又出现在你面前，他一定是你的男主角。第一次来吧？没有，我经常来。服务员，来杯橙汁。哎，今天啊，他们店庆，来的所有人啊，都得抽张扑克牌，抽着相同的扑克牌啊，得上去做游戏。来，抽一张吧。你抽的什么呀？秘密。言情小说套路之二。男女主有各种方式可以接吻，从墙上摔下来接吻、撞倒接吻、梦游接吻，哼，这种方式我太熟了。老板，机器我都弄好了，系统已经装好了，肯定不会再卡。哟，够快呀你！还行吧。来，多了吧？现在还找你啊？好的。抽一张，我们今儿有游戏，来。大雄，你朋友？嗯。第一次来酒吧会玩骰子吗？不会。不会没关系，来，哥哥教你。那个服务员，十扎啤酒。我不会喝酒。不会喝酒。大雄，你你朋友不给面儿啊？来酒吧不喝酒。我又不认识你，你长得又不帅。我干嘛要理你？臭丫头，你不会说人话是吧？哎哎，朋友，不好意思啊
，这是我朋友，我这就送他回家。赵观潮，你怎么在这儿？赵观潮是吧？高一三班的，我们认识吗？你不认识我，我认识你。你许我妹妹这事儿，我还没给你算账呢。兄弟们，给我上！您踢我挨两拳，赵观潮，你拿我当沙袋了？你跑来酒吧干嘛？被校长逼得放弃人生了？我和我家教一起来的，还落下一个人呢？就是追你的那个。切，就那货，他能教你什么？喝酒还是摇骰子？你管我？你把我家教弄丢，你赔我一个。好啊。突然这么好，你赐他多少钱？我要双倍。赵观潮，你有没有搞错啊？我跟你是同班同学，我还是你妹妹乔伊最好的朋友。就因为你和乔伊情比金坚，金就是人民币的意思。赵观潮，你和乔伊到底是不是亲兄妹啊？我忘了告诉你，乔伊是捡来的。你不准说乔伊！我好饿呀。那我给你们做吃的吧，谢谢严默给我们补课。不行。为什么？我家不能有油烟味。不喜欢油烟味，讨厌喝可乐，还讨厌人家来他家。他是全世界最难相处的人吧？现在知道我心里有多苦了吧？我从小就很难相处，这我知道。可谁规定每个人都要好相处啊？只有三明治。方便省时，没有油烟。我之前一直以为他挺穷的，嗯，因为在学校我只看过他穿那一件衣服。他不是只有一件衣服，他同样的款式有二十件。那他爸妈呢？他爸爸是游轮船长，他妈是八六五船船长，常年在国外。小的时候老哭，后来倒是不哭了。心情一不好就把自己关在房间里边拼拼图，这么可怜啊！是啊，你说我这当舅舅的心不心疼？我觉得挺好，只要你们少来烦我。对了，乔叶，听说咱们附近啊，现在有专门跟踪女生的变态，一会儿我送你啊。哥，你还有两张卷子没有写。啊，那行，那让梦梦送你吧。不用了，我我们家挺近的，穿过隔壁小学后门就是。高老师，您找我？对，我听说你在辅导赵乔一和费大传。是，你量力而为，千万不要影响自己的学习进度。赵乔一基础不弱，就是有点偏科。关系不错，我就事论事。你
这写的什么鬼？你是真的笨吗？我就写这么详细了，你还看不懂？答题步骤需要五步，你从第一步直接跳到最后一步，谁能看懂啊？你只付了两百，你要是付五百的话，我把剩下三步都给你补齐了。找观察。行，那我给你换个思路再解一遍。算我自己写。只给你十分钟，我要回家了。二十分钟，加钱，算你狠！在干嘛呢？我们俩在打赌呢，凑一题就给对方脸上画一笔。哪道题错了？这题。去不联系。继续下一张的题目。谁害的 ？Hop 的 ？To live it out of program because it would put on the star化学反应速率是用来衡量化学反应进行快慢程度的反应物浓度的减少和生成物浓度的增加来表示。昨天睡太晚了，讲哪儿了？今天就到这儿吧。
走走啊。你说刚那个人会不会只是碰巧跟我一路啊？不知道。哦，对了，你怎么在这儿？老爷有肾结石，狗也会得肾结石吗？狗和人一样，按照人类的年纪，它现在应该已经七十九岁了。所以叫老爷是吧？不是，是因为他性格像我老爷。你平时一个人住吗？算吗？其实交朋友挺简单的，就是一起上学，一起放学，一起回家，买零食的时候记得给朋友带一个，记得朋友的生日，买吃的、买饮料都记得给朋友带一份。真麻烦。还有就是从来都不觉得朋友麻烦。这条是你刚加的吗？一直都有，不信可以问郝无一。啊，我到家了，一默，我们一起回家了，算朋友了吗？他今天家里有事。啊。应该是负三，你忘了看平方根。还有别的吗？没了。我是不是有进步啊？你已经是最后一名了，还有退步的空间吗？那明天的考试是不是应该就没问题了？所有会出的题型你都做过了。万一都没压对呢？那只能怪你自己命不好。再把这套卷子做了吧。明天就要考试了，你带我来网吧玩游戏。考前要放松身心，消除紧张，这属于心理学的范畴，深着呢学习，还要帮我们两个补课，还以为你不会累呢。他会杀了我的。把那个螺丝刀拿过来。我要一字的。你不是说带我来玩游戏的吗？重点是调节身心，不要纠结这些过程。调节身心就是来给你当小工吗
我押的那些题你都做熟了没有？当然。那不就行了？你看，专业层面我这种大神级人物押的题你都会做，心理层面我又对你进行了润物细无声的疏导，你还担心什么？万一你押错了呢？不可能。我去问乔伊，严默肯定也押了题。没必要，我押的才是标准答案。严默是年级第一。你才第二好吗？那是我懒得认真，我要是认真起来，分分钟把它拿下。那你拿呀！白痴。但是，我有护身符。伟大的考试之神呐、啊，请保佑我逢考必过吧！伟大的考试之神呐、啊，请保佑我逢考必过吧！伟大的考试之神呐、啊！伟大的考试之神呐、啊！我我去洗手间。我，等考必过吧。嗯、伟大的考试之神啊，请保佑我逢考必过吧。哎呀，同学啊，怎么这么早就要交卷子了？题不难。哎，等一下，同学，加一块钱可以换购可乐七喜美年达。不需要了。数第二题 ，M 的取值范围是大于等于负二，小于等于三。对。最后一题，是二。对
。你不是不喝可乐吗？福大的赠品。那我喝了。We were. 